いさない<笑>こんにちはチャンポロですえー、日付からいきますか<笑>今日は、えー、4月のあれあれあれあれ4月の29日でしたね確か水曜日ですね日本は、えー、ここは、えー、28日火曜日なんですが時間が今日本は12時44分ランチタイムですね<笑>ね、何を食べてらっしゃいますかねカレーうどんとかねいろいろまあね豪華に寿司とかね<笑>ステーキとか、まあ、野菜炒めとかね、まあ、ベジタリアンの方とかはねベジタブルの方を食べていると思いますけどまあいろいろね食べ物もバラエティーがあって<笑>いいなとかって思いますねえ時間があそうでしたね時間は言いましたっけえこちら、えー、現地は、現地って言ったらまたあれですね。<笑>お前はどこへ行くかとかって言われちゃいます。<笑>日本が12時45分で、ここ、えー、カリフォルニアは8時45分、PM っていうから、もうね、そろそろ良い子のお休みの時間ですね。私は良い子では<笑>ないから、もうちょっと起きてますかね。<笑>違うか。えー、っとですねあの今日朝ちょっとねあの、えー、朝起きてググったらあのね誘拐アメリカで年間80万人っていうふうな形でそれについてちょっと語ったことに関してコメントが来てますね。都市伝説ですね。本当だとしても権力でもみ消しますっていうことですね。Q アノンっていうふうな形でね、紹介されてますね。コメントどうもありがとうございます。本当ね、最近 Q アノン結構、あの、いっぱいいろんなのが、いろんなのが出てるっていうか、あの、本当ですね。Q アノンたくさん出てますね、えー、他にもあのコメントが、えー、来てます<笑>来てます<笑>すんません<笑>だからそれは何者かっていう魚か何者じゃいっていうやつですね<笑>丸かいかやっぱりなみたいなやつですね<笑>いやつもの電気がままそん,そんなもんやっていうやつですねあの俺のあのね本当に安いものでこうね吹きこぼれたりするんですね<笑>でペーパーをねかぶせるとそれがね飛び散るのをこう防げる掃除が楽になるっていうやつですね<笑>そうですねちょっと高いのね買うのもいい,いいアイディアですねさすがですね素晴らしいえー、あと<笑>こんなもんでしたっけ<笑>ああこっちにありますね<笑>君にはひらがなをひらがなでえふひ,ひらがなでフラニア通じんのけ<笑>これは殺伐じゃ奇抜,奇抜はこういう感じじゃっていうやつですね。はい、昨日もありがとうございます。<笑>いつもご親切に<笑>、こんなにいっぱいコメントいただきまして<笑>、ありがとうございます。えっとね、ブルーのこう、光なんですが、あれね、渦弁毛虫とかって言って、赤潮の原因にもなってるんじゃないかって言われてるらしいんです。なんか刺激を与えるとビリビリビリビリとかって言ってね光るらしいんですねこれこれなんですけど幻想的な夜行夜,夜,行え夜行中で光る、えー、海日本財団海とかえ日本財団海こういう感じですね青白い光がうねりのように輝く美しい海こちらの幻想的な映像は先日福井市の海岸で撮影されたもの光を放つプランクトン夜行虫が大量発生することにより見られる現象なんですこの日本なんかお昼間見てもやっぱ
ぱり夜行中は赤潮の、えー、構成してる原因になってますので光ってるところじゃなくてただ海水面が赤くなってるのが見えるだけなんでもともとウズベンモウチュウっていうプランクトンの一種で体に光る、えー、質というかれこれねあのーもうね、めっちゃ綺麗かったですね。最近、あの、自分が海が赤い、海が赤いって、あの、オーシャンサイドの方とかね、最近海が赤いんだよな、とか、あれ、雨が降って赤土のせいかな、とかって思ってたんですけど、この、赤潮とこのオズベンモーチュウっていうのの発生で、こう、青い光とか、海が赤いんだな、とかっていうことが一つ解けたっていうことですね。あ、兄貴のおかげ。<笑>それは魚かなとかっていうやつあの光るのにはあのホタルイカもなんか光るっていうふうに聞いてますね自分実際その食べたことありますけどホタルイカその光ってるのはちょっと見たことがないんでちょっとあれなんですけどまあねあの赤潮とウズベンモーチュウっていうまあ、あの赤潮の原因にもなってるんじゃないかっていうのが原因でこう青い光がビリビリビリビリって光るっていうやつですね。えー、それとまあ海がね赤い赤いとか言ってた<笑>気になるとかって言ったのは赤潮の発生だったように思いますねこの,あのビデオからしますと、えー。そういうことですね。あと先ほどのねあの Q アノンっていうのをちょっといろいろ自分もね好きであの見てますねなんかもうそのそういうふうな形であったら本当なんか希望がねまた新たな希望が持てるような気もしますけどねまたある一節では何て言うのかなこう今普通はね銀行の利息とかをこう下げたり上げたりすることによって、えー、あまああのね<笑>自分はこの字もしょっちゅう間違えたりとかあの小学生まあね<笑>兄貴は中学生レベルだとかって言ってくれてますけど小学生あるいは幼稚園レベルな自分がいるんでね。み皆さんあのあ,あのあなんていうのかなあ言わなくても分かってるそうですね<笑>すいません<笑>ありがとうございます<笑>まあそこら辺は考慮に入れていただいてこう利息を上げたり下げたりしてこうなんていうんですかね超お金持ちの人たちっていう人たちがこうビジネスを買ったりとか。その安くなった時に利息が上がるとこうみんな払えなくなって景気が悪くなってビジネスとか土地とか建物とかがガーって安くなってその時にお金のある人たちが株とかねそういうの安くなった時にこう買い占めてでまたこう利息を銀行の利息を安くしていくとその安くしていったらビジネスとかがこうねだんだんだんだん景気が良くなっていって。また利息を上げてまたガーって落としてその時にまた買うみたいな形でお金持ちの一部のお金持ちの人たちがそのそういう手口じゃないかとかところが今そのある人が言うにはですよ本当かどうかわからないんで分かってるよそれぐらいはみたいな<笑>すんません<笑>ねあの字もしょっちゅう間違えてるぐらいなんであの僕が言うのは全然当てになりませんのであのあ皆さんね<笑>あのたわごとだと思って聞かれていただければ暇つぶしだというふうに思って聞いていただければ嬉しく思います。えー、っとある人が言うにはこう何でしたっけえー、っとああもう銀行のね金利をゼロにしても。こうみんなお金は使わないとお金を借りてくれる人もいないとでこう今こうねウイルスで外にも出れないしビジネスも完全にストップしてる状態だしということでほとんどの株はもちろんこう下がりますし
土地とか建物とかビジネスもこう下がっていきますよね。でその下がりきったところでこうまた大金持ちの人が買うためにそういうことをやってるんじゃないかっていう人たちもそういう説もねあ,ありますね。だから何が本当のことかっていうのは分からないんですけどまあ何が言いたいのかっていうとねまあそういう説もあるっていうことですかねまあ本当ねあの本当のことなのか嘘のことなのかっていうのがこうみんなまざこざになっちゃっていてそれでようわからなくなるっていう風になんか聞いたことありますね。こう本当のことと嘘のこととかがいっぱい混ぜこぜにされてるとこう何が本当のことなのかこう脳がねこうメンタルブロックっていうかフリーズしてしまうっていうかこう固まっちゃうっていうか動かなくなるっていう風なことを聞いたことがありますねまあですから本当何が本当のことなのか何が嘘なのかっていうのがこう混ぜられてるんでそこから本当のことをこうつかみ取ろうっていうのは至難の技な時代なのかもしれないなとかって思いますね。ただ言えることはこう自分でこう何が本当のことなのかなとかって言って調べてみるっていうのは今もうねこういうなのであの誰でもこう調べられる時代になってるんじゃないのかなとかってそういうふうに思いますね調べられてもいっぱい50とかもね5時だけじゃなくて6時7時8時9時<笑>違うかなっていう感じだと思うんですけどすんませんいつもねあのそういうもう本当ね<笑>小学生以下の人の話を聞いてくれたどうもありがとうございます一応ね少しずつデベルアップしていきたいと思いますんでよろしくお願いします安心またやさいはいさいはいさいピューポッ